ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது நாட்டுக்கோழி குழம்புங்க அது எப்படி வைக்கிறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி நாட்டுக்கோழி குழம்பு வைப்பாங்கங்க எங்கள் ஊர் தேனீங்க அங்கே நாங்கள் எப்படி நாட்டுக்கோழி குழம்பு வைப்போம் அப்படிங்கிறத உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ண போகிறேன் நான் இப்போ ஊருக்கு போயிருந்தேன் ஸோ எங்களுக்காக எங்கள் அம்மா வச்சதை உங்களுக்கு இப்போ நான் காட்ட போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஒரு நாட்டுக்கோழியை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாட்டி மஞ்சள் தடையை வச்சுருணுங்க இப்போ நம்ம பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் நாட்டுக்கோழிக்கு நல்லெண்ணெய் தாங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் நல்லெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்காங்க இப்போ மசாலாவுக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் தனியாக ஒரு அரை கிளாஸ் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு ஸ்பூன் தேவையான அளவு காஞ்ச மிளகாங்க சின்ன வெங்காயம் நம்ம வந்து வதக்குறதுக்கு உரிச்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிடலாம் இது வந்து காஞ்சோடனே சின்ன வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கணுங்க சின்ன வெங்காயத்தை எங்கள் ஊர் சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்த பெற்றவங்களுக்கு அடுத்த நாள் கண்டிப்பாக இந்த நாட்டுக்கோழியை தண்ணியாக வச்சு காரம் கம்மியாக வச்சு கொடுப்பாங்க இது வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னமுமே இதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க குழந்த பெற்ற வீட்டுக்கெலாம் போனாங்கன்னா தேனியில் இன்னும் கோழி தாங்க பிடிச்சிட்டு போவாங்க நாட்டுக்கோழியை தான் பிடிச்சிட்டு போவாங்க இந்த ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு போக மாட்டாங்க நாட்டுக்கோழியை பிடிச்சிட்டு போய் அன்றைக்கே குழம்பு வச்சு அம்மாவுக்கு கொடுத்துருவாங்க இந்த நாட்டுக்கோழி குழம்பு வச்சு நிறைய நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கொடுப்பாங்கங்க அது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதாமா இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கினோடனே அதை தனியாக ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் இதே எண்ணெயிலேயே நம்ம மிளகு ஜீரகம் தனியாகவும் வறுக்க போகிறோங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு தனியாக ஆட் பண்ணுறாங்க இது நல்லா கொஞ்சம் வறுப்பட்டோடனே மிள மிளகையும் ஜீரகத்தையும் உள்ளே போட்டு வறுத்துடணுங்க இது வீட்டில் வச்சு பாருங்கள் கோழி குழம்பு மனம் பயங்கரமாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்குங்க சாப்பிடாதவங்க கூட கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்கங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த குழம்பு இப்போது ஜீரகத்தையும் மிளகையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா இதெல்லாம் வதங்கட்டும் வறுப்படட்டும் இப்போ இதை நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம காஞ்ச மிளகா வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இன்னும் அடிஷ்னலாக வேணும்னா இன்னும் ரெண்டு மிளகா கூட சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வறுக்கணுங்க இப்போ இந்த நாட்டுக்கோழியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முத்தின கோழியாக இருந்ததுன்னா அது சக்க சக்கையாக இருக்குங்க அதாவது ரெண்டு மூணு தடவை குஞ்சு பொறிச்ச கோழி அதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப சக்கையாக இருக்கும் இந்த ஒரு தடவை முட்டை இட்ட கோழியோ இல்லை முட்டை இடுற மாதிரி இருக்கிற கோழியோ தான் வந்துட்டு சமைப்பாங்க அதான் எடுத்து சமைப்பாங்க அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது வந்து ஃப்ளஷியாகவும் இருக்குங்க ஸோ சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கோழினா நாட்டு கோழி குழம்புக்கும் இன்னும் டேஸ்ட்டு கொடுக்குங்க சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இது நல்லா வறுத்தாச்சு இதை ஆற விட்டுடலாம் ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு நல்லா வழுவழுன்னு அரைக்கணுங்க முதல்ல இந்த தனியாக ஜீரகத்தை முதல்ல அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆனியனையும் ஒரு தக்காளியும் உள்ளே போட்டு அரைக்கணும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வழுவழுன்னு நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போது நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டோம் இந்த பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனில் போட்டு அது கூட நல்லெண்ணெய் ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறோங்க உங்களுக்கு நல்லெண்ணெய் பிடிக்கும்னா இதில் நீங்கள் இன்னும் ரெண்டு ஸ்பூன் கூட அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நல்ல டேஸ்ட்டை தூக்கி கொடுக்குங்க நல்லெண்ணெய் அண்ட் உடம்புக்கும் நல்லது ஸோ நீங்கள் தாராளமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு உப்பு உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் இதிலே போட்டுருங்க இப்போவே அதாவது குழம்புக்கு வந்து எவ்வளோ உப்பு போடுவீங்களோ அந்த அளவு உப்பு வந்து இப்போவே ஆட் பண்ணி நல்லா கலரி விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த சமயத்தில் நம்ம நல்லா தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க தண்ணி வந்து நிறையவே ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா நான் சு முன்னமே சொன்ன மாதிரி இது நல்லா இந்த குழம்பு வந்துட்டு கிண்ணத்தில் ஊற்றி நல்லெண்ணெய் ஊற்றி குடிப்பாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நல்லாவே தண்ணி ஊற்றியே நீங்கள் அடுப்பில் வச்சு விட்டுருங்க நல்லா தண்ணி ஊற்றி கிண்டி அவ்வளோதான் அங்கே அடுப்பில் வச்சிடணும் இந்த நாட்டுக்கோழி குழம்பு வந்து நம்ம தாளிக்க மாட்டோங்க ஸோ இப்போ நல்லா கொதிச்சோடனே கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க அவ்வளோதாங்க நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் நல்ல வாசனை வீட்டையே தூக்குங்க நல்லா க
அவ்வளோதாங்க எங்கள் அம்மா எங்களுக்காக செஞ்ச நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க சாப்பிட்றதுக்கு நாங்களும் ரெடி ஆகிட்டோம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி செய்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்குங்க இந்த தண்ணியாக இந்த குழம்பை வச்சு ஒரு பவுலில் ஊற்றி நல்லெண்ணெய் ஊற்றி குடிச்சு பாருங்கள் இந்த டேஸ்ட்டை நீங்கள் மறக்கவே மாட்டிங்கங்க ஸோ எங்கள் ஊர் தேனி ஸ்பெஷல் நாட்டுக்கோழி குழம்பை இன்றைக்கி நான் எப்படி செய்கிறதுன்றத உங்களுக்கு காமிச்சேன் இன்னொரு நாள் இன்னொரு பதிவோடு உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக்கிறேன் வணக்கம்